already done, no? Uh, good day to all of you. Uh, uh, today is the fourth uh, Saturday, so this is our fifth interactive session. Shubho Shandha, Shubho Deen, Maharaji, Medhashwarandoji Maharaji, Amadev Shate Aachen, Dibana Kharwandoji O Aachen, Medhashwarandoji, Adhokho, Ramkrishna Mishan, Japan, Uni Vihi Bhakto De, Vihi Bhakto De, Kibabe Adhatik Pathe Egote Habe, Kibabe Uni Bolben, Ebon Abna De Mane Agir meeting Konrokom Proshno Chilo Shetaro Unuto Dite Chesta Korben. So there will be an English question. Uh, a question answer session also so those who don't follow bengali also they can uh, effectively participate so without much ado amra amundrun janabo medeshan ji maharaj ke aaj ke program shuru korar jonno shima ji ke request kora hocche uni please onake mute kore nin mane ekshathe jodi ekjoner beshi Unmuted thake, mic thake, the whole issue disturbance hoy. Actor shop do hoche. Apni kindly apna ke unmute kore nil. Shima di. So Maharaj ji ke onurod kora hoche. Je aaj ke program program amra shuru kor shuru korte. Actually, dooto din dooto image dooto image. उन्हें दूसरी जगह से लॉगिन करो सर। डॉक्टर अरुण जी, टू लॉगिन्स। कैन यू अनम्यूट प्लीज? हेलो, कैन यू लिसन टू मी? हाँ, नाउ इट इज़ ओके। इट इज़ ओके नाउ। ही इज़ ओनली जॉइनिंग फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट, सो इट इज़ ओके। I think he has withdrawn himself fully. Uh, he is requested to join, but from one instrument. So Maharaji may kindly start his today's lecture, how uh, our household devotees can progress in the spiritual path. <laughs> Sano Naktu Saviriam Karavai Ejasinavadi Tamas Tuma Vidvishavai Om Shanti 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 Hari Om Asatoma Sadagamaya Tamasoma Jyotir Kamaya Vrittorma Vitangamaya Avira Virmaye Bhi Rudra Yate Dakshinam Kam Te Namang Pahinityam Om Shanti 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 Hari Om शवाइके शुभेच्छ जानी है शुरू करते हैं अगर हिरण को मैंने रात के पोषण का चिल्लो अम्म जाए ना वो ऐसे करते हैं कि हैं निर्माण की अखनो अब दी तो वो उपस्थित नहीं Clarification चेचिलो शिदी नामी बोली चलाम पढ़े देवो हमने जगह डिस्कस कुछ चिलाम ओ तो कौन नेट क्लारिफिकेशन चेचिलो किंतु 
আমার তো ইচ্ছে ছিল যে আজকে প্রথমে ওর ক্লারিফিকেশনটা উত্তর দেব কিন্তু ও তো নেই দেখছি সুতরাং উপায় নেই আপনার একটা প্রশ্ন ছিল আর কি যে ওমটাই তুরিও না ওম উচ্চারণ করলে পরে তখন তুরি অবস্থাটা হয় এখন ওম উচ্চারণ করতে থাকলে শুধু উচ্চারণ নয় ওমের যে নিহিতার্থ সে যে ব্রহ্ম তাকে ধ্যান করতে হবে সেই ধ্যান যদি সম্ভব হয় যথার্থ সেই ওমের যে নিহিত অর্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম তাহলে পরেই ওই তুরি অবস্থাটা আসবে অর্থও আপনি আশা করি অর্থও কি এখানে আছেন কি না তো দেখছি না মহারাজ এখনো তো উনি পৌঁছয়নি প্রশ্ন দিয়ে যে অসতমা ওই তমসমা জ্যোতির্গমার অর্থটা কি তাই তো আমি সেই আর তখন বলেছিলাম যে আমরা ওইভাবে খাপ ছাড়া না করে ওই ওম দিয়ে শুরু করে তারপরে অসতমা সদ্গমায় তমসমা জ্যোতির্গমা মৃত্যমা মিতঙ্গময় তারপর হরি ওম শান্তি ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎস এটা আলোচনা করব মনে আছে নিশ্চয়ই সকলে তা ওমটা আমরা খুব বিস্তারিত হয়ে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম ওমের কীরকম ব্যবহার ওমের কীরকম প্রভাব ওমের যে সিম্বলিক অর্থগুলো কি কি সেগুলো আমরা সব আলোচনা করেছিলাম এরপরে আমরা এবার যে অসতমা সদ্গমায় যে মন্ত্রটা সে তার মধ্যে আসছে অসতমা সদ্গমায় তমসমা জ্যোতির্গমা মৃত্যমা অমৃতমা এটা হচ্ছে আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় ঠিক আছে এখন এই অসতমা সদ্গমায় এটা হচ্ছে অসত মা সৎ গমায় অর্থাৎ আমাদের অসৎ থেকে সতে নিয়ে যা এখন আমি যখন আগে যখন আমার বিশেষ ধারণা ছিল না এই সম্বন্ধে তখন আমার সবসময় সংশয় হতো আমরা কি অসৎ আমরা কি ডিজনেস্ট বাংলাতে বাংলাতে সাধারণত বাংলা যে অর্থে ব্যবহার করি আর এই মন্ত্রীতে অসৎ যে অর্থ আছে কি তখন যে কেউ বললে আমি খুশি হব উত্তর এটা তো ইন্টারনেট স্পেশাল যে কেউ যদি উত্তর দেন আনমিট করে উত্তর দিতে পারে আমি নিশ্চয়ই জানি এখানে এই ব্যাপারে ওয়াকি ভাল কেউ না কেউ থাকবে হ্যাঁ নমস্কার হ্যাঁ বেশ বেশ বলো বলো আচ্ছা চেষ্টা করছি আর কি জ্ঞান যোগে বলায় ইজ আনরিয়েল সো মুভ ফ্রম আনরিয়েল টু দা রিয়েল থ্রু দা পাথ অফ নলেজ এটা মায়াটাকে আমরা কাটাতে পারবো থ্রু দা নলেজ আমাদের ইগনোরেন্স আছে and so that we are able to move from unreal to the real real which is the our true nature who we are our true consciousness so yes. moving from unreal to the real ঠিক আছে এখন এর মধ্যে প্রশ্ন আছে রিয়েল কোনটা আর আনরিয়েল কোনটা আমাদের রিয়েল বলতে আমরা ভার্চুয়াল আর রিয়েল আছে তো সেই ভার্চুয়াল রিয়েল কোন কনটেক্সটে রিয়েল আর আনরিয়েল 
उच्चारण कर शब्द आज व्याकरण उत्कृष्ट अर्थ और अपकृष्ट अर्थ संस्कृत जेटा आसल अर्थ बांगलाते जो से व्यवहार कर तक से अर्थटा प्रत्येक भाषाटार निजस्वता आ तो संस्कृत थके जो से शब्दाई बांगलाते व्यवहार कर रकम अर्थटा बदले जा उदाहरण दीची कैकटा तेल बुझे पा उत्कृष्ट अर्थ उत्कृष्ट अर्थ हे कम आगे शब्द संस्कृत जेटा छो एम साधारण अर्थे क्योंकि बांगल् जो व्यवहार करा हल ये उत्कृष्ट अर्थे व्यवहार हल भलो अर्थे कम मंद धातु इराज कर मंदिर मन हे बाड़ी जेको बाड़ी हे मंदिर संस्कृत मन ठीक मंदिर जो उत्पत्तिगत अर्थ धारा है जेको बाड़ी हे मंदिर क्योंकि ताकि बोली उत्कृष्ट अर्थ हम पद्मपुर आमी अपकृष्ट अर्थ कम महाजन महाजन कथा मन हम ग्रेट मैन संस्कृत ग्रेट मैन बांगलाते महाजन व्यवसा कर मान कि अपकृष्ट अर्थ यम शब्द जो जो भाषा विवर्तन है यक होते थे तो यह रकम जो सत् आसल जो संस्कृत अर्थ से चिरकाल किस्ट प्रार्थना लीडारेंस सब जिन समय द्वारा बाधित कंडिशन टाइम स्पेस त सत् हे ठीक तक द्वारा बाधित नाल बोलते कि तीन टे तो अतीतकाल बर्तमानकाल और भविष्यकाल ये तीन टे कल तेल तीन टे कल द्वारा जो कि कंडिशन है तेल से असत् और जी ना तेल से सत् यही अर्थे बला हे रियल दिक्कत 
তা সৎ শুধু তাই নয় সৎ শুধু তার আর একটা অর্থ হচ্ছে ইটার্নাল অ্যান্ড ইনফিনিট অসীম এবং অনন্ত এই দুটো অর্থ এইটার মধ্যে ঢুকে আছে তা তাহলে অর্থটা কি হবে যে আমরা সবসময় অনিত্য বিষয়ের মধ্যে নিয়ে আছি ডুবে আছি আমরা যেন নিত্য বস্তু দিকে যেতে পারি অনিত্য বস্তু আর নিত্য বস্তু কেন আমাদের যেতে হবে অনিত্য বস্তু থেকে নিত্য বস্তুকে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন প্রার্থনা দরকার তার কারণ হচ্ছে এই অনিত্য বস্তু বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে কি হ্যাঁ যে কোনো যা জিনিসগুলো আমরা দেখি যা কিছু আমরা দেখছি শুনছি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সব কিছু বিষয় মনের যে সমস্ত বিষয় এই সবগুলো এই যে বস্তু তার সবগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কয়েকটা আছে কি সেই বৈশিষ্ট্য সংস্কৃততে বলছে সুন্দর করে অস্তি জায়তে বর্ধতে বিপরিণামতে অপক্ষিয়াতে নস্যতে এই ছটা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে যায় অস্তি অস্তি ওটা সংস্কৃত ঠিকঠিক হচ্ছে হচ্ছে অস্তি আছে এক্সিস্ট হচ্ছে প্রথমে জিনিসটা দেখা গেল যা যাতে সেটা আস্তে আস্তে সেটা হচ্ছে ধীরে ধীরে বাড়ছে আর কি না অস্তি ভুল বললাম অস্তি আর জায়গা যেটা একই অর্থ অর্থাৎ জায়গাতে প্রথমে জন্ম হলো এবং তারপর থেকে অস্থি শুরু হলো তার জায়গাতে পর কি হলো বর্ধ থাকে ধীরে ধীরে সেটা হচ্ছে বাড়তে থাকে তাহলে জায়গাতে বর্ধতে তারপরে বিপরিণমতে ধীরে ধীরে সেটা একটা পরিবর্তন হতে থাকলো তারপরে অপক্ষিয়াতে ক্ষয় পেতে থাকলো তারপরে শেষ করল হচ্ছে নস্যতে নষ্ট হয়ে গেল পাঁচটা আমি ছটা বলেছি না পাঁচটা তাহলে জায়গাতে বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষিয়তে নস্যতে তবে ছয়টা এই অর্থে বলা যায় যে জায়গাতের পর তো তার অস্তি অস্তিত্ব শুরু হলো তো সেই অর্থে আমাদের ছটা অবস্থা সেই হিসেবে নিশ্চয়ই বলা যায় তাহলে প্রথমে যখনই জন্মগ্রহণ করলো তারপর থেকে তার অস্তিত্ব শুরু হলো সেই জন্যে এই অর্থে তখন বলা যেতে পারে জায়গাতে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষিয়তে নস্যতে অর্থাৎ এই সব বস্তুগুলোই কোনোটাই এই তার আরও সোজা কথায় বলতে গেলে তার বিগিনিং আছে এবং এন্ডিং আছে শুরু হয় এবং শেষ হয় যা কিছু বস্তু আমরা দেখছি তার সবই তাই এবং সেটা হচ্ছে সবসময় চেঞ্জ করতে থাকে আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের শরীরে সবসময় আমাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আছে কোষের পরিবর্তন হচ্ছে না জন্মাচ্ছে মরছে যখন বেশি কোষ জন্মাতে থাকে বেশি সেল জন্মাতে থাকে আর কম সেল মরতে থাকে তখন আমাদের গ্রোথ হয় আর তারপরে যখন ওটা তার নেয় অর্থাৎ যখন ধীরে ধীরে সেল বেশি সেল আমাদের নষ্ট হয়ে যেতে থাকে মরতে থাকে আর কম সেল জন্মাতে থাকে তখন থেকে ধীরে ধীরে আমাদের এই অপক্ষিয়তে বিপরিণমতে অপক্ষিয়তে নষ্ট হতে শুরু হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু মূল কথাটা হচ্ছে সবসময় সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে সেই জন্য বলে জগতটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল সংসার কথাটার মানে জানা আছে সং সরতি ইতি সংসার সবসময় সরে 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 যাচ্ছে যেমন সূর্যের ছায়া তাই তো সূর্যের ছায়া সবসময় তো সরে সরে যাচ্ছে তো তিনি সংসারটা হচ্ছে সবসময় সরে সরে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কাছে সেটা পার্সিভড হচ্ছে না 
আমরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের কিন্তু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি শুধু পার্সিভ হচ্ছে না বাইরে থেকে দেখতে মনে হলে মনে হবে যে এক বছর আগে তোমার দেখেছি না এক বছর পরেও তাই মোটেই তা না যেমন নদীর জল তাই তো বাইরে থেকে দেখতে মনে হবে একই নদী একই গঙ্গা একই ইচ্ছামতি কিন্তু সেই এক জলই কি বয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই এক জল বই বয়ে যাচ্ছে না জলের স্রোতের তো তার যে স্রোত মানে জলকণা নিশ্চয়ই পরিবর্তিত হচ্ছে সেটা সকলেই বুঝতে পারে ঠিক সেই রকম আমাদের সব কিছু যা কিছু দেখছি সব হচ্ছে অস এই অর্থে যে এটা ইনফিনিট নয় ইটার নাম নয় এবং অ্যাপসলিউট নয় এখন কেন বলা হচ্ছে এটা যে আমরা যদিও যেসব জিনিসগুলো দেখছি এবং আমরা নিজেরা আমাদের শরীর মন বুদ্ধি যা কিছু দেখছি বস্তু এবং প্রাণী তা সবই এই যে পরিবর্তনশীল সেই পরিবর্তনশীলতা থেকে অপরিবর্তনশীলতার মধ্যে পরিবর্তনীয় ব্যাপারের থেকে অপরিবর্তনীয় ব্যাপারটার মধ্যে কেন যেতে বলা হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি এই পরিবর্তনশীল বা বিনাশশীল বস্তুর প্রতি যদি আমরা আকৃষ্ট হই হই না আমরা হয়ে আছি সমস্যাটা কোথায় দাঁড়ায় সমস্যাটা দাঁড়ায় হচ্ছে তখন যখন যে জিনিসটার প্রতি আমি আসক্ত হলাম সেই জিনিসটার মধ্যে যদি পরিবর্তন হয় এক দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেই জিনিসটা যদি নষ্ট হয়ে যায় তখন আমাদের মনের মধ্যে একটা খুব কষ্ট হয় তাই সেই জিনিসটা সকলেই বোঝেন যেমন আমি বলছি যাকে আমি এক সময় ভালোবাসতাম তারপরে দেখা গেল যে সে আর আমাকে ভালোবাসছে না এরকম হয়েই থাকে সংসারে আমি যাকে একসময় খুব ভালোবাসতাম যে আমাকে খুব ভালোবাসত হঠাৎ দেখা গেল সে আর আমাকে তত ভালোবাসছে না এটা তো খুব একটা কমন মানে এভরিওয়ান ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দেখলাম কেন হয় লোকটা তো ঠিকই ছিল বা লোকটা ঠিকই আছে তাহলে কিসের জন্যে এবং আমার ভালোবাসাটাও ঠিক আছে কিন্তু ওদিক থেকে ভালোবাসাটা কমে যাচ্ছে কেন কি কারণ হ্যাঁ এটা তো খুব একটা জীবনের আমাদের একটা খুব পরিচিত ঘটনা তাই না আমরা তখন খুব ডিজাপয়েন্টেড বোধ করি তো খুব হতাশ বোধ করি কিন্তু এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে যে একজন এতদিন ভালোবাসছিল আমাকে স্ত্রী স্বামী স্বামী স্ত্রী বন্ধু বান্ধব এসব সবার ক্ষেত্রে একই একই জিনিসটা অ্যাপ্লিকেবল হবে কেন দেখা যাচ্ছে এরকম তো আমরা শুনেই থাকি কখনো কখনো কানে আসতেই পারে স্বামী হয়তো স্ত্রীকে বলছে তুমি আমাকে আর আগের মতো ভালোবাসো না স্ত্রী হয়তো স্বামীকে আগে বলছে তুমি আর আমাকে আগের মতো ভালোবাসো না তাই তো বন্ধু বান্ধবের মধ্যে একই রকম হতে পারে তাহলে কি সেই জিনিসটা যার ফলে ভালোবাসাটা আগে ছিল তারপর ভালোবাসাটা কমে গেল বাইরের দিক থেকে কোনো রকম ফ্যাক্টার নেই কোনো কারণ নেই অথচ কি করে পরিবর্তনটা হচ্ছে দেহে তো ঠিকই আছে কোন পরিবর্তনের ফলে তাহলে ভালোবাসাটা কমে গেল হ্যাঁ উত্তর কি কি ডক্টর অরুণ ঘোষ নাকি আমি আরো বেসিকে যেতে চাচ্ছি আচ্ছা আরো বেসিকে
मन टा बदले ग खेलते दिन मध्य दिन मध्य कत बार मन उठा नाम तुम चिंता करो एक दिन एक घंटार मध्य भलो आनंद पर जिनगुलशील मन टाइम चटकर बुझते मन जो देहतनशील चटकर बोझा जाए मन टाइमशील बुझे मन शांति मन मध्य शांति मन मध्य आनंद सकले चाय तेके चायार्थ शांति जारेवर्तन से दृष्टि निबद्ध रखी कथा चिंता भावना करी क्यों बला मन मरब कज के मरबना मरब कल के मरसीना पर बच्चे मरसीना समय आते कथ जीवन जदि 
যে এটা থাকবে না তবু আমরা তাদের প্রতি অ্যাটাচমেন্ট আছে তো আমরা তার প্রতি আসক্ত ফলে যখন মৃত্যুর সামনে আসে আমাদের তখন ভয় আসে না প্রচন্ড আসে তো মৃত্যু ভয়টাকে সবচেয়ে বড় ভয়ের মধ্যে মৃত্যু ভয় এই যে করোনা কি সবার মধ্যে তো এই একটা তো মনের মধ্যে এখন গেঁথে গেছে যে কখন কি মৃত্যু হয় কিছু বুঝতে পারছি না তো এই রকম আমরা জাপানে থাকি কখন সুনামি হবে কখন একটা বিশাল ভূমিকম্প হবে আনপ্রেডিক্টেবল একেবারে কিন্তু লোকে বেশ ভুলেই আছে কিন্তু যখন এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন এই সমস্ত যে ভয় উদ্বেগ আশঙ্কা কেন সেটা হচ্ছে আসলে যে অ্যাটাচমেন্ট তার কারণ হচ্ছে তার পরিণাম হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট থাকলেই আসক্ত অনিত্য বিষয় যে জিনিসটা চিরকাল থাকবে না সেই জিনিসটার প্রতি যদি আসক্তি হয় তাহলে পরে মানে ইনেভিটেবল অবশ্যম্ভাবি যে আমাদের মধ্যে হতাশা আসার সময় আসবে আমাদের মধ্যে ভয় আশঙ্কা উদ্বেগ আসবেই আসবে সেই জন্যেই প্রার্থনা করা হচ্ছে যে অথচ অনিত্য বিষয় নিয়ে আমরা তো আমাদের তো ঘর সংসার করতে হবে আমাদের দেহটাকে রক্ষা করতে হবে আমাদের কাজ করতে হবে কিন্তু মনের মধ্যে একটা ভাব জাগিয়ে রাখতে হবে যে এই জিনিসটা সবই করছি করতে হবে কিন্তু এটা চিরকালীন নয় এই জিনিসটা মনের মধ্যে যদি জাগিয়ে রাখা যায় তাহলে পরে আর কোনো চিন্তা নেই আমার কথাটা বোঝা গেল হ্যাঁ সুতরাং দুটো আমাদের সচেতনতার মধ্যে দুটোকেই রাখতে হবে আমাদের এখনকার সমস্যা হচ্ছে আজকালকার যুগে শুধু অনিত্য বিষয়ের দিকেই সমস্ত ফোকাস কিন্তু ভুলে আমরা ভুলে যাচ্ছি যে এটা চিরকালে নয় এই জগতের স্টেজ ছেড়ে এক সময় চলে যেতে হবে জগতের মঞ্চ থেকে আমাদের চলে যেতে হবে মনে রাখি না বলেই আসক্তি এবং তার পরিণামে দুঃখ ভয় উদ্বেগ আশঙ্কা সব এই ব্যাপারটা কি তাই নাকি তাই তো হ্যাঁ ব্যাপারটা তো তাই সুতরাং সেই জন্য বলা হচ্ছে যে সবই কর ঘর সংসার চুটিয়ে সংসার কর কিন্তু শুধু এইটুকু মনে রেখো এটা কিন্তু চিরকালের নয় এখন চিরকালের তাহলে কোনটা এখন বলা হচ্ছে যে চিরকালের হচ্ছে চিরকালের বন্ধু চিরসখা হ্যাঁ চির আমাদের সঙ্গী কে একমাত্র ভগবান বা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সুতরাং তার সঙ্গে সেই সম্পর্কটা পাকা রাখতে হবে কথা মৃতের মধ্যে উদাহরণ একটা তো দেয়া আছে না যে গ্রামের থেকে একটি মেয়ে এসেছে শহরে কাজ করতে মনিবের বাড়িতে সে থাকে মনিবের ছেলেকে সে মেয়েকে মানুষ করছে আর বলছে আমার হরি আমার গোপাল বলছে তো কিন্তু সে মনে মনে ঠিক জানে যে তার যে নিজের সন্তান তার নিজের হরি নিজের গোপাল সে গ্রামের বাড়িতে আসে শ্রীরামকৃষ্ণ কি সুন্দর করে এই উদাহরণটা দিয়েছেন তা তেমনি আমাদের হচ্ছে এই সব মানে ওই রকম ওই মনিবের বাড়িতে এসে কিছুদিন সংসার করার মতো কিন্তু মনে মনে ঠিক যেন আমরা জানি যে আমাদের আসল ঘর আসল আশ্রয় শেষ আশ্রয় চিরকালের আশ্রয় কিন্তু ভগবান এই সেইটাই এই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে অসত মা সদ্গমায়ের মধ্যে যে হে ঈশ্বর বা হে ব্রহ্ম তুমি আমাদের অসত থেকে সতে নিয়ে যাও ফ্রম নন ইটার্নাল টু ইটার্নাল জিনিসটা বোঝা গেছে হ্যাঁ হোয়াই ইট ইজ নেসেসারি টু প্রে লাইক দ্যাট হ্যাঁ কুড আই হ্যাজ আই বিকাম ক্লিয়ার টু ইউ কুড ইউ গেট ইট অমিতাভ সুতরাং এই জন্যই বলা হচ্ছে যে এইটা আর একটা মজার জিনিস হচ্ছে কেন আমরা কেন আমরা বেঁচে থাকতে চাই 
কেন আমরা জানতে চাই কেন আমরা আনন্দ পেতে চাই এর কারণটা কি এমন কোনো তো এক্সেপশন তো কেউ নেই যে কেউ বেঁচে থাকতে চায় না যদি না তার মধ্যে একটা ফ্রাস্ট্রেশন আসে আদারওয়াইজ মোটামুটি সব যে ঠিকঠাক চলে সকলেই চায় না বেঁচে থাকে যত দিন পারি বেঁচে থাকি প্রথমেই আমাদের মনে আছে বিশেষ করে যখন আমরা ইয়ং ছিলাম বা ছোটোবেলাতে কেউ যদি হাত দেখতে যেত প্রথমেই আচ্ছা আমি কতদিন বাঁচব কি এটা স্বাভাবিক কি না প্রথমেই কতদিন বাঁচব আয়ুরেখাটা কি রকম जानते জানতে চাই বলেই তো কতগুলো রেডিও কতগুলো টেলিভিশন তার কতগুলো চ্যানেল কত পত্র পত্রিকা বই হ্যাঁ একটা ইউনিভার্সিটি যদি যাই আমি আমার সুযোগ হয়েছে এই সান ফ্রান্সিসকো ইউনিভার্সিটি বার্কলি ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ তারপর শিকাগো ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে বিশাল 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 হ্যাঁ তো এই কিসের থেকে উৎপত্তিটা কি মানুষের জানার ইচ্ছে থেকে নয় হ্যাঁ তাই তো আর্ট টু নো জানার ইচ্ছে জ্ঞান এটাও বেশি তারপর আরেকটা কি আমরা কে 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 নিরানন্দ থাকতে চায় সকলেই চাই আনন্দ এভরি ওয়ান পাস নট স্টল ইজ আর এনি ওয়ান ওয়ান্টস স্যাডনেস না এভরি ওয়ান ওয়ান্ট জয় ইন ইস ওন ওয়ে দ্যার মে বি অবজেক্টস অফ জয় মে বি ডিফারেন্ট বাট দে ওয়ান্ট টু গেট জয় এর মধ্যে কোনো এক্সেপশন নেই দে আর দ্য নো এক্সেপশন চিলড্রেন ইয়ং ওল্ড মেন উইমেন ইন্ডিয়া জাপানিজ ফিলিপিনো এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান ওয়ান্ট জয় সো দ্যাট ইজ অলসো বেসিক আর্ট অ্যান্ড অ্যানাদার থিং এভরি ওয়ান ওয়ান্ট ফ্রিডম হাজব্যান্ড নট ওয়ান্ট ফ্রিডম wife also wants freedom so husband can enjoy freedom but sometimes i think uh, maybe why i wonder if why enjoys that much of freedom so <laughs> so here someone is you see waving his head or head so so but what is the art is there even the children the children you will see when they are in 6 or 7 years old they can walk and when the child walks with the mother the mother wants to hold the hand of the child but the child does not like it have you seen it why it wants freedom no i shall not by myself so you see the basic arts these are the all basic arts so let me explain what are what are those basic arts to live eternally to know as much as possible to get joy as much as possible and to get freedom as much as possible do you agree these are all basic arts and there are nothing wrong in that there is nothing wrong in it absolutely perfect can we basic art tar karon protekker moddhe because everyone our inner nature is sat chit anand that's quite interesting see the origin of of this basic art is is our real nature because our real nature is sat chit and anand that means absolute existence absolute knowledge and absolute joy and of absolute freedom the problem is where when we want to fulfill this art in a wrong way that's whole trust 
originates there. So there is nothing wrong to have the arch, but we must fulfill that arch in a proper way. The moment we want to fulfill in a wrong way, then we are in trouble. Not only that our basic arches are not fulfilled, on the other hand, we suffer. So we should remember this very, very important point in our life. So what is the proper way to fulfill those basic arches? So the scripture shows this is the basic, this is the way that you can fulfill your arch. For example, we want to live eternally on the physical level. True? So you want to live in this world eternally with this body. But this body is matter, so it must be, it will transform, it will change, it cannot have the same state. As I told, that it will definitely as a law, the law of nature, the law of nature, it will slowly, it will decay, and finally it will perish. So in that sense, this body, it has a beginning and it will end. Anything which has a beginning must end. Only the thing which is beginningless can also be endless. And what is what 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 is that? That is consciousness. Because consciousness is a matter. So consciousness has neither beginning nor ending. It has neither birth nor death. So now, if we want to live eternally. We have to live eternally in the plane of consciousness. That is the level of Atman. So the, when we can identify ourselves with Atman, then only we can live eternally as Atman. So when we can identify with Atman which is eternal, then we can live in the plane of Atman eternally. That is the basic meaning of this Asatoma Sadhva Maya. So, Ratan Sina, Mr. Sina, are you fine? I think, could you hear it? Yes, Maharaj, I got your uh, last pass. Yes. So then, this is the prayer, O oh Lord, O oh Supreme Reality, please read me from unreal to real, from non-permanent to the permanent. Because we feel sometimes weak to do that, that's why we want the help of the Lord. We want the help of Brahman. We want the help of God. So God help me, please. So that I can, from non-eternal, I can reach the eternal. Otherwise, I cannot get real peace, real joy, real knowledge, real freedom. So that is the most important thing of that particular point, Asatoma Sadhgama. Then, Tamasoma Jatib Gamaya. So Tamasoma Jatib Gamaya, what does it mean? Tamasa means darkness. So if you translate it into English, it will be like that. Lead me from darkness to light. From darkness to light. Darkness to light. 
okay why why i mean if you want to just understand it literally dark means to light means okay does it mean that i am now in the dark now go to a place where there is light does it mean like that so you are suppose walking in the darkness oh lord i am now walking in the darkness so please lead me to a place where there is full of light does it mean like that but literally it means that literally tamasoma jyotirgamaya means literally it's like that so from lead me from darkness to light but if you translate it in that way this way, for example oh lord lead me from the darkness of ignorance to the light of knowledge then the thing becomes quite clear to you isn't it so translate it in that way because the real meaning of this particular mantra is this oh lord lead me from the uh, darkness of ignorance to the light of knowledge so here ignorance is darkness and knowledge is light now what is this knowledge usually people think the book learning is the knowledge if you have a lot many many titles ma prs phd dl dsc eh huh? so we think that he is a great learner he is a great scholar but does this help to solve the problems of life all these big degrees all this bookish knowledge academic knowledge does it help us to solve the problems of life once there is a survey in america those who just passed out from their colleges and universities or those who just got employment they were asked you have a good education but do you think your education in school and colleges help you to solve the real problems of life which you are facing now almost all said no the book learning the education in school and college did not help us to face the problems of life so from that you can understand when it is said knowledge it's not bookish knowledge that's why sri ramakrishna belittled so much academic knowledge and who can be a greater man of knowledge than sri ramakrishna tell me all the great scholars all now so many great scholars of scripture of the university pandits they came to sri ramakrishna who was almost illiterate why because the reason is this the bookish learning academic learning it is mostly borrowed it's not our original so what happened a scholar had gone to a cobbler to mend his so there some shoe has to be repaired so then the cobbler said the cobbler knew that he was a scholar the cobbler said well it will take some time your shoe to repair your shoe needs some time so you have to leave your shoe here and i give you some another pair you please use it temporarily so obviously it was another person's shoe or it was a slipper then that person the scholar said no i don't use another person's slipper then that cobbler answered but sir 
you are always carrying in your brain other person's ideas in your brain you are always carrying other person's ideas and you don't mind then why should you mind to use another person's sleeper so our most of the academic learning is it not like that is it not borrowed is it our original number one number two as i said this does not help us to face the problems of life challenges of life and another thing this prevents us from thinking something or original ideas because most as i said our brain is full of borrowed ideas yes it prevents us from thinking original so it destroys our originality the present education system mostly you see as a result of it that our our thinking in an original way has become very rare and as i told you also that it does not help us to solve the problems of life when there is a frustration when there is a disappointment when there is a failure when there is a suffering when there is a loss how to face it your physics your chemistry your economics your engineering your medical degree will they help you and eh? when there is a great deep frustration in you tell me will your money help you will your name and fame help you will your position help you will your learning help you nothing absolutely this is of no use they need to understand for the first time no if you want to solve all the problems of life face the challenges of life i need some different type of training different type of education different type of orientation and that i cannot get from this pages of this physics chemistry economics history and all these things for that i have to study those books which contain eternal truths which can show us the path of mental peace real joy real freedom and that is knowledge and here when it is said tamaso ma jyotirgamaya it means that lead me from the darkness to light lead me from the darkness of ignorance to the light of knowledge so this knowledge is not bookish knowledge but the spiritual knowledge the knowledge of god the knowledge of supreme reality so what i say just before our basic art what our one of the basic art is what to know isn't it so the art of that knowledge will be fulfilled by only knowing the supreme reality not the temporary things in that way only our art to know art of knowledge will be fulfilled not in other way so that's why i said in upanishad there is a story uh the son of a sage had gone to a preceptor's house that preceptor was also a sage so the father who he himself was a sage and preceptor but he himself did not teach he sent his son to another teacher another sage then the son returned after his education is finished but the father noticed that there is some sort of conceit pride in his son's mind but vidya dadati vinayam the real education gives a humility but here gives him it produced some ego in him pride in him 
then to carve his pride and bring him to sense the father asked my son do you know that by knowing which everything can be known asked father asked his son my son have you learned that by knowing which everything can be known then the son thumbled no i don't know so by knowing what everything can be known that's the knowledge of supreme reality how to give an example if you know one lump of gold then you can know everything which is made of gold only what is the difference between name and the form so i repeat if you know every details of the gold how it is made what are its characteristics what is features its nature of it then you know everything which is made of gold though apparently it may look different for example ear ring nose ring ring bracelet necklace all these are made of gold what's the difference name and form so if you put the you see if you wear that ornament in your ear then you call it what ear ring if you put the same ornament made of gold in the nose is called it nose ring in the neck necklace but if you melt all this finally what will be it will go back to its original shape gold so if you know one lump of gold then you know what is how it is made or how it is what is the thing in it nose ring ear ring and all this so in upanishad most possible possible in chandogya upanishad just difference in the name and form but basically mrittika ite satyam all things made of clay what's the truth in it the clay is the truth what is the permanent thing in this clay and what is the non permanent the name and form of the different utensils made of clay so now we want to know this reality behind it which is unchangeable what is called supreme reality which is at the base of all the changing phenomena which itself is unchangeable then the knowledge of knowledge is satisfied that's the knowledge of supreme reality and that is what is mentioned here tamo sorma jyoti kumara from darkness to light so is it clear huh? is it clear that what does, what it means by that jyoti so this jyoti is the light of knowledge not just ifalgens like that so this is a prayer oh lord lead me from darkness to light means lead me from the darkness of ignorance to the light of knowledge because that will finally fulfill our life so these are the two prayers so we discuss today and then next class because now our time is my time is over now our anirban ma ji here is here waiting so he will sign see uh, so in our next class we will discuss the third part mrittorma uh, mitangamaya okay uh, and then our next class nirmal it will be in the last sunday last saturday of Uh, fourth saturday 23rd april fourth saturday no, no. is 
okay no 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 because we have some difficulty here so we'll do it on we requested to do it on 30th april okay okay no problem 30th april so that i'll let you know so 30th april will be our next discuss okay so thank you so much now thank you very much maharaj ji for your such uh, instructive lecture and explaining the name of uh, the uh, the meaning of the prayer and now divyanathananda ji will present a devotional song uh, so divyanathan ji you can kindly start the song for me uh, in case of uh, uh, my name you need not add g <laughs> Because by age, I am most of you are seniors to me. It is clear. That's good, but uh, uh, it is going for public recording, so we have to give. And you are a Swami, <laughs> Swami. You are a Swami, so you are at a higher pedestal than all of us. <laughs> ठाकुर एक गान को आई एम सिंगिंग वन सॉन्ग ऑन श्री राम कृष्ण Uh, perhaps you may not have heard about heard about Maraji, this song. Maharaj ji, Maharaj ji, a two frame is there. Kindly come into the frame. Yes, yes. Ah, uh, okay. Now, now it is perfect. Hmm. Aye, re, bhai, mere, shabai, Ramu, Krishna, bole, daaki. Aye, re, bhai, mere. कृष्ण बोले डाकी देख कैन को रे थके तुरे पौरण भोरे देखे देखे देख कैन को रे थके तुरे पौरण भोरे देखे देखे आए रे भाई मिले कृष्ण बोले डाकी आए भाई मिले मुझे तार नाम की मिले प्रांति जायो मी बोले मुखे तार नाम की मिले प्रांति जायो ना मेरे गुने देखा मिले ना मेरे गुने देखा मिले शे को थाटी जानो ना के ना मेरे गुने देखा मिले शे को थाटी जानो ना के 
আয়রে ভাই মিলে রাম কৃষ্ণ বলে ডাকি নামের তুলনা রে প্রেমে সব মাতি লোরে নামের তুলনা রে প্রেমে সব মাতি লোরে সাধয় যুগল চরণ ধরে সাধয় যুগল চরণ ধরে সযতনে হিদে রাখি আয় রে ভাই মিলে সবাই রাম কৃষ্ণ বলে ডাকি রাম কৃষ্ণ নাম টিনে রে নাম বিনে আর গতি নাই রে রাম কৃষ্ণ নাম টিনে রে নাম বিনে আর গতি নাই রে নামেতে যাব তোরে নামেতে যাব তোরে আমরা কি ভাই রইব বাকি আয় রে ভাই মিলে রাম কৃষ্ণ বলে ডাকি রাম কৃষ্ণ রূপটি ধরে এসেছেন জগতের তরে রাম কৃষ্ণ রূপটি ধরে এসেছেন জগতের তরে এমন দয়া লব তারে এমন দয়া লব তারে পাপী তাপির ভয় ভাব না কি এমন দয়া লব তারে পাপী তাপির ভয় ভাব না কি আয় রে ভাই মিলে রাম কৃষ্ণ বলে ডাকি আয় রে ভাই মিলে রাম কৃষ্ণ বলে ডাকি আয় রে ভাই মিলে জয় শ্রী গুরু মহারাজ জে কে জয় জয় মহামায় কে জয় জয় স্বামী জে মহারাজ জে কে জয় জয় গঙ্গা মায় কে জয় জয় শ্রী বুদ্ধদেব কে জয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মহারাজ জি ফর সাচ এ বিউটিফুল ডিভোশনাল সং Uh, taking the naam, uh, name of Sri Ramakrishna. Uh, uh, what more beautiful, uh, uh, what a beautiful way of ending today's program. Uh, Amade's next program will be on 30th of April, Saturday, same time. So we will send you a separate invitation. So please remember our next uh, session, that is the sixth interactive session, how to progress uh um, on the spiritual path for the household devotees uh, it will be on saturday 30th april at 6:30 pm philippine time 7:30 pm japan time 4:00 pm india time apnader shobai ke oshongkho dhonnobad ajker program e Uh, participate for a you know many many thanks for spending your Saturday and our special uh, thanks and we express our gratitude to Swami uh, 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 Medeshwaranda Ji Maharaj and Swami uh, uh, Dibyanathanandji Ji Maharaj for uh, giving us the benefit of today's program and very instructive lecture explaining the 
meaning of uh, Ashwatthama Sadgamaya by Medeshwaramdu Ji Maharaj. So we'll end the program now. Uh, so I'll be the last person to uh, leave. So uh, kind of uh, Namaskar Pranam uh, Maharaj Ji. I, I now end the program, today's program. Oh, hi. After uh, you end the recording, uh, just uh, stay there. I just want to tell you something. Yes, yes. I will. Uh, 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 all, uh, you are also uh, uh, kind of, you can kindly continue to be there for another five minutes. Let me first uh, end the formal part of the program. Yes, you have yes. five, uh, five minutes of informal chit chat. So uh, let me first uh, end the program. Please give me uh, silence for 30 seconds so that I can end the program. Stop it. 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 Stop it.